देखिए सुपरहिट बॉलीवुड मूवीज फिल्मी दीवाने पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
छोटे सर साहब छोटे सर साहब क्या है फॉरन बिलायसी माल बोनी आपके हाथों हो जाए तो मेरी तकदीर फिर जाएगी अब सुबह सुबह दारू दिखाता है तू अभी चाय के टाइम पे बदतमीज आ जा जा ठीक है रख दे जी लीजिए 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 कितने पैसे हुए पैसे की क्या फिक्र है छोटे सर कर आते रहेंगे पहले माल तो चखिए माल तो चखिए <laughs> क्यों था पैसा ताले को फिर से फोकने माल दे दिया करूँ भैया इन्हें कुछ न रखे तो कल ये करवा ठप हो जाएगा छोटे सर कर ये प्रधान जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे कहाँ तक चलना है पुल तक चल के देखते है वो देख कोई आ रहा लगता हाँ। है लौंडे देखता नहीं हम आ रहे रास्ता छोड़ यार पटास की गोली ले जाए क्यों भाई सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूं ए मुनिया अरे जरा बता देने हमने किसी के लिए रास्ता छोड़ना सीखा नहीं कसम भैरों की रास्ता छोड़ नहीं तो नहीं तो क्या अरे हम कहते हैं जब हमारी सवारी आ रही है तो रास्ता तो तुम्हें को छोड़ना पड़ेगा बाबू अच्छा ए बुधवा जरा साले को समझा दे रास्ता किस तरह छोड़ा जाता है मुनिया ये लोग तो तेरे ही जात के लगते हैं इनकी जरा खातिर करते क्या ख्याल है अरे आराम जादे तेरी ये हिम्मत कसम भैरों की आज तेरी खाल खींच दूंगा आप तो खामा खा गुस्सा आ गए बाबू जी अरे अरे हम कहते हैं ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है अमर लग जाएगी यार क्या कर रहे हो अरे अरे हम कहते हैं कि अरे पिद्धि तो आपकी कट गई बाबूजी अब इसे आप अपने पीछे दुम की तरह लगा लीजिए और गांव में घूमते फिरिए समझ गए ये लीजिए चल बुनिया <laughs> पिद्धि चिपकाना बात बोलना बाबू आराम से तेरे तो जाने दीजिए छोटे सरकार चुहा मार के क्यों हाथ खराब कर रहे हैं पगार में चलिए वसूली करनी है नहीं तो सब पगार लेके फूट जाएंगे हाँ। ये लो पचास रुपए समझते चल अरे भाई क्या हुआ जो रहा है छोटे की औलाद सूद के रुपए दिए बगैर ही भाग रहा है मुंशी जी जी कितना हिसाब हुआ इसका हाँ लोटन का हार पचास असल बीस सूद सत्तर रुपए चला है सत्तर रुपए निकाल पूरे पचास सर बीस सूद प्यारे लाल माल लेते टाइम याद नहीं रहता है चल निकल क्यों लिए थे इतने रुपए सर आप पीने के लिए नहीं ये हफ्ता मैं तो माफ कर दी छोटे सरकार इस हफ्ता क्यों मैं हर हफ्ते माफ कर दूंगा इस फुलझड़ी को मेरे पास भेज दे बस ये लो तुम्हारा साली की आकर तो देखो समझती क्या आपने आपको पैसा फेंक के चलेगी भाग रही है ए मोहिनी ए मोहिनी ए मोहिनी भागती कहा है पैसे निकाल इस दफा माफ कर दो ना काली बाबू हमारा बच्चा बहुत बीमार है दवाई खरीदनी है मैं तेरे बच्चे का बात तो माफ कर दूंगा ए बुदा के छोड़ना नहीं किसी को सबसे वसूल करना पैसे क्या मैं देख के आता हूँ बड़ा बाबू ऑफिस में आए कि नहीं चल निकल सब लेता हूँ तू चिंता मत कर बेटी ये तो बता मेरी आंखें होती हुई मैं देख नहीं पाता तू ये सब कैसे जान लेती है कैसे जान लेती हूँ बताओ एक दो तीन चार <laughs> देख लिया ना कैसे जान लेती हूँ शुरू शुरू में तकलीफ होती थी अब आदत हो गई अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ ऑफिस से जल्दी लौटना बाबा हाँ हाँ जल्दी लौटूंगा नमस्ते 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 मैं आप लोगों के लिए फॉरन सिगरेट लाया हूँ लीजिए अरे लीजिए शर्माइए मत लीजिए ये लीजिए बड़े बाबू नहीं है अभी तक 
बस आते ही होंगे अच्छा हुआ आप आ गए नहीं तो हम लोग आपके पास आने वाले थे क्यों कुछ काम था मुझसे क्योंकि सामने पूजा का त्योहार है आप ही सबसे बड़े सप्लायर हैं हमारे इसलिए थोड़ा सा चंदा अरे भाई चंदा भी हम सबसे ज्यादा देंगे लेकिन कसम भैरो की आपकी कंपनी ने हमारे इतने बिल रोक रखे हैं कि पैसे नहीं हमारे पास आप हमें पैसा दिला दीजिए हम भी चंदे से आपका मुंह भर देंगे ठीक है ठीक है अरे लो बड़े बाबू बड़े बाबू नमस्ते बड़े बाबू नमस्ते आप यहाँ काली बाबू हाँ पिताजी ने भेजा था आपके पास पूजा त्योहार के दिन है ना उन्होंने कहा था अगर आप बिल के पेमेंट कर दे तो मैं मजबूर हूँ आपके माल के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं मामला बड़े साहब तक पहुंच गया है हमारे लिए तो बड़े साहब आप ही है अगर आप चाहें तो नहीं 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 मैं आपका बिल पास नहीं कर सकता बेहतर है आप मिस्टर शाह से बात कीजिए सुन लिया मोरी बाबू मैं आपका बिल पास नहीं कर सकता क्योंकि इनकी मर्जी चलती है ना कसम भैरों की मैं भी देखता हूं बिल कैसे पास नहीं होते मुनिया तू यहां आराम कर मैं अभी आया <laughs> आपके यहाँ रहने की जगह मिलेगी आ? एक कमरा है ऊपर पंद्रह रुपया रोज लेकिन खाना पीना आपका हाँ, चलेगा फर्स्ट क्लास आ, कितने दिन रहेंगे कुछ कह नहीं सकते साहब दस दिन भी रह सकते हैं दस महीने भी रह सकते हैं हम कहते हैं कि हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है <laughs> समझिए समझिए ना काफी होशियार मालूम पड़ते हैं ये लीजिए एडवांस थैंक यू सर अच्छा ये रहा मेरा बैग इसे आप जरा मेरे कमरे में पहुंचा दीजिए नो प्रॉब्लम और एक छोटी सी तकलीफ देनी है मनी राम ज्वेलर्स की दुकान कहाँ होगी सीधे चले जाइए बाजार का मोड़ पर ही है शुक्रिया मैं भी आया चंदी साहब का सामान ऊपर कमरे में रख दे वो आ, हम कहते हैं कि <laughs> क्या चाहिए साहब नमस्ते आ, अरे आप हमको साहब क्यों कहते हैं मनी राम जी हम तो यू ही मामूली आदमी हैं ये सब चीजें आपने बनाई हैं <laughs> वाह बहुत सुंदर इस इलाके में ये चीज ही अकेला मैं ही बनाता हूँ मैंने आपका नाम काफी सुन रखा है <laughs> इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ अच्छा <laughs> सुनिए मेरे पास कुछ माल है अच्छा आ, ये देखिए सोने बोलिए कोई सुन लेगा तो सीधा सवा लाख की हवेली का रास्ता देखना पड़ेगा लेकिन ये तो दो नंबर का माल है अरे कैसी बातें करते हैं मनीराम जी बॉर्डर के उस पार से दो नंबर का माल नहीं आएगा तो और क्या आएगा हम कहते हैं आप इसे आग में गला दीजिए बस एक नंबर का माल हो जाएगा बहुत पहुंचे हुए आदमी लगते हैं हम ये काला धंधा नहीं करते हैं आप यहाँ से जाइए मनीराम जी सुनिए सुनिए आप अगर नहीं करते हैं तो कम से कम उनसे तो मिलवा दीजिए जो करते हैं मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी दस टका कमीशन खड़ा हो जाएगा ऐसा हाँ। लेकिन देखो भाई कोई झूठ झमेला ना खड़ा हो जाए अरे कैसी बातें करते हैं मनी जी हम कहते हैं ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है आओ सोच के बस चलते हैं चलिए अबे सामान अंदर रख दे अच्छा जी अरे गोविंदा तू क्या लाया चावल लाया प्रसाद चावल चावल अबे गोविंदा सारे चावल भिगो के ले आया इन चावलों से लोग भोग चलाते हैं भोग ताप नहीं लगेगा छी 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 सब चावल तो सूखा है बाबू जी सूखे हैं हाँ। जैसे भी है मैं इनका डेढ़ रुपये नहीं सौ रुपये से ज्यादा भाव नहीं दूंगा सिर्फ सवा रुपये हो गया मैं तो मर जाऊंगा शाम अब मरने मरानी की अशुभ बात क्यों करता है ठीक है ठीक है मैं तुझे एक पैसा और ज्यादा दे दूंगा अब सामान अंदर रख ले हाँ जी अरे मनी आओ मनी नमस्ते शाह जी नमस्ते क्या खबर ये कौन आ, समझ गया आइए अंदर आइए 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 बैठे बैठे मैं जरा दरवाजा बंद कर लू <laughs> 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 
मामला जरा छुपा कर आप समझ गए ना समझ गए सब समझ गए साहु जी दिखाइए क्या माल है सोने की बिस्कुट असली है ना हम कहते हैं एकदम खड़ा माल है साहु जी ठीक है मैं भी खड़े माल का खड़ा दाम दूंगा कितना पांच सौ के भाव से लेकिन भाव तो हजार का चल रहा है साहु जी वो तो है मगर ये छुपा के वाला माल है ना इसका दाम काफी समझदार मालूम पड़ते हैं आप चलिए रुपया निकालिए रुपया निकालिए <laughs> देखो भैया आदमी तो तुम भले लगते हो इसीलिए सारा माल खरीद लिया वैसे तुम करते क्या हो वही जो आप करते हैं उधर का माल इधर और इधर का माल उधर <laughs> <laughs> तब तो तुम बड़े अच्छे आदमी हो सुनो तुम्हें उधर का माल हो सीधे इधर ले आना इधर ले आऊंगे साहब लेकिन हम कहते हैं कि फिलहाल जरा उधर जाना मुश्किल हो गया है क्यों क्योंकि उधर की पुलिस जो है ना वो साली पीछे पड़ गई है इसलिए कुछ दिनों के लिए इधर ही रहना पड़ेगा इधर जो मौका मिले ले आना तो लेकिन जरा छुपा कर समझ गए ना समझ गए साहु जी आपके साथ धंधा करना है तो जरा छुपा कर <laughs> अच्छा तो हम कहते हैं कि चले सलाम साहब अरे आइए आइए प्रधान साहब नमस्ते साहब नमस्ते काली आज सुबह आपको लेने गए आप आए नहीं तो कहिए तबीयत कैसी है तबीयत तो वंडरफुल है साहु जी लेकिन ये आदमी कैसे आप जानते हैं नहीं जानता तो नहीं आज ही क्यों क्या बात है क्या आप उसे पहचानते हैं लगता है पहले इसे कहीं देखा है हा? लेकिन इसकी आंखें कुछ ठीक नहीं लगे क्या कह रहे हैं आप प्रधान साहब तब तो ये सब ये रखना ठीक नहीं क्या रखना ठीक नहीं बिस्कुट सोने की बिस्कुट बीच में आया था मुझे तभी शक हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़ है वरना आधे दाम में कैसे दे जाता ए, ए, आप अब आप ले जाइए ले जाइए इसे यहां से गलाकर मूर्ति मूर्ति बनाकर जमीन के नीचे गाड़ दीजिए मैं बाद में ले आऊंगा आपने ठीक कहा यह आदमी सही नहीं है वह आधे दाम में कैसे दे जाता ए फुलवा रानी अरे चूड़िया खरीद रही है क्या ए फुलवा रानी कहा चली कसम भैरों की एक बार हाँ बोल दे अरे बाप रे मार दिया रे अरे सारे बर्तन तोड़ दिए आराम सा रे क्या तेरे बाप की सड़क है बीच में चलता है मैं तो रास्ता पार कर रहा था धक्का आपने मारा है गलती आपकी है आपको इसका हरजाना देना पड़ेगा गलती मेरी है हर जाना भी देना पड़ेगा बिल्कुल ये अरे बाप रे बाप देखो रे देखो लो मुझे मार दिया रे लोग काली बाबू मुझे मार रहे मुझे बचाओ मुझे बचाओ काली बाबू मुझे चिल्ला चिल्ला बुला ले अपने बाप को बुला ले बुला ले आराम कर रे बुला अपने बाप को मुझे मार दे कोई मुझे बचा 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 अरे बाप रे वाह आपका हाथ तो बहुत मजबूत है हाथ खराब हो जाएगा जेब में रख लीजिए तुम हाँ हम हम कहते हैं आपकी वो गुम कहा गई वो पिद्दी पिद्दी के बच्चे अभी मजा चकाता हूं अरे बाबू जी आप तो बेकार में गर्म हो रहा है लीजिए और डाला ना तरबूज अरे कसम भैरो की मार मार के तुम बना बना दिया मेरा नाम भी काली नहीं तुम तो
देख लीजिए हम कहते हैं काली राम जी अब कहीं हम ये हैंडल आपके लगा के आपको स्टार्ट दे दें तो आप तो बिना पेट्रोल के भागते हुए नजर आएंगे इसलिए गाड़ी की चीज गाड़ी में ही रहने दीजिए समझ में आया अरे बाप रे बहुत जोर से मार दिया भाई अब तो हमें भी अपना कुछ नमूना दिखाना पड़ेगा ये गुंडागिरी करते हो लीजिए अजी साहब मैं गुंडागिरी नहीं कर रहा हूँ गुंडागिरी तो ये कर रहे हैं इन्होंने कहा गया हाँ भाई एक तो इनकी हांडी हांडी फोड़ दी ऊपर से इन पे हाथ उठा रहा है हाँ नरगा बाबू सुना आप झूठ बोल रहा है साहब लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ ठीक है भाई फिर सच क्या है आप ही लोग बोलिए तो हो गया आप अपने अपने घर जाओ घर जाओ अरे वाह एक तो ये बदमाशी कर रहे हैं आप इन्हें छोड़े दे रहे सजा नहीं देंगे सजा नहीं देंगे भाई क्यों भाई सजा नहीं देंगे ठीक है ठीक है आप लोग बात बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इन्हें थाने ले जाता हूँ लेकिन गवाही गवाही कौन देगा गवाही मैं मैं दूंगा साहब चलिए लेकिन इससे पहले इस बेचारे की जरा दवा दारू का इंतजाम कर दीजिए ना इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और फर्स्ट एड करा के थाने ले आओ हम कहते हैं बाबू जी आपको भी कुछ दवा दी चलिए चलिए काली बाबू फिक्र की कोई बात नहीं आइए नहीं कुछ मामला कुछ गड़बड़ नजर आता है चल बड़े सरकार को खबर कर मालिक कहा है अंदर आए जी मालिक ओ मालिक मालिक चिल्लाओ क्यों छोटे सरकार को पुलिस पकड़ के खाने ले गई क्या क्यों गोपी कुमार है ना उसको जीप से ठोक दिया ये काली जब देखो झमेला खड़ा कर देता थाना पुलिस को भी कहा है चुप है उसको दवा करने लेंगे चलो चलो जल्दी चलिए थाने थाने नहीं फिर पहले गोपी के पास चलिए <laughs> नमस्कार नमस्ते आइए आइए साहू जी <laughs> नमस्ते क्या बात है आप काली को यहाँ क्यों ले आए हैं बैठिए तो सही <laughs> खबर मिली मैं भागता चला आया अच्छा <laughs> बेचारा गोपीनाथ <laughs> चोट लग गई मगर इतनी सी बात के लिए आप काली को यहाँ क्यों ले आए हैं तिल का तार बना दिया हम कहते हैं ये तिल का तार नहीं ये तो सीधा साधा फौजदारी का मामला है तुम यहां कैसे घबराने की कोई बात नहीं है साहू जी हमारा आपका मामला जो है वो हमने बहुत छुपा के रखा हुआ है ये तो और ही मामला है काली बाबू ने एक तो गोभी को गाड़ी से धक्का दिया उसका सारा सामान तोड़ दिया ऊपर से उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया हम कहते हैं उसका थोबड़ा ही बिगाड़ दिया इसीलिए हम इन्हें पुलिस स्टेशन ले आए केस लिखा ने बोले ठीक किया कि नहीं किया अरे नहीं नहीं काली ऐसा कर ही नहीं सकता वो तो बहुत शांत स्वभाव का लड़का है <laughs> अच्छा बहुत शांत स्वभाव का लड़का है हाँ हाँ गोपीनाथ बोलो बोलो काली बाबू ने तुमको पुचकारा था या मारा था बोलो 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 सो से बोलो भाई गोपी जरा ऊंचा सुनता है ऊंचा सुनता है अच्छा तो इस बीच आपने उसे बहरा भी बना दिया तुम अपनी बकवास बंद करो जिसको चोट लगी है उसी को बोलने दो बोलो गोपी हाँ हाँ बोलो गोपी हाँ 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 बोलो गोपी क्या हुआ था हजूर अपने ही हैं डरने की कोई बात नहीं हजूर माई बाप हमें कान से सुनाई नहीं देता काली बाबू ने हॉर्न बजाया और हम सुन ना सके हम खुद ही गाड़ी के आगे चले गए हमारा नसीब ही खराब है बर्तन भांडा टूट गया गलती हमारी है 
इसमें काली बाबू का कोई कसूर नहीं लीजिए और सुनिए अरे हम कहते हैं भैया गोपीनाथ इन्होंने अगर तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ा नहीं तो तुम्हारे थोबड़े का नक्शा कैसे बदल गया हम खुद ही पत्थर से टकरा गए थे इसलिए चोट लग गई कान से तो अच्छा खासा सुन लेते हो ये बैरा बनने के लिए कितने पैसे मिले थे तुम चुप रहो अरे तो डांटते क्यों है सर ठीक है हम चुपचाप बैठे रहते हैं आपको जो इससे कलवाना है कलवा लीजिए हम चुपचाप सुनते रहेंगे हाँ चलो भाई बोलो अब सुनना क्या है सब कुछ तो सुन दिया आपने दरोगा बाबू चलते हैं हम लोग हाँ हाँ आप लोग जाइए चल गोपीना मेरे साथ चल दरोगा बाबू गोपी के बर्तन के दाम मैं ही दे दूंगा ठीक बेटा सिर्फ देख सुन कर रास्ता चला कर तू ही बच्चा है नमस्ते कर दरोगा बाबू को नमस्ते चल चल गोपीना तुमसे फिर मिलूंगा सच छोड़ दिया आपने इसे वाह गोविंद साहब की आपने हम कहते हैं कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं साला नेतागिरी करने आया दोबारा नेतागिरी करने की कोशिश की तो हौलाद में बंद कर दूंगा समझा समझ गया सर सब कुछ समझ गया कि हम कहते हैं कि बच्चे पर जरा नजर रखना काली उसके चाल चलन पर मुझे काफी शक है आज सुबह वो अपनी गति पर भी आया था गति पर आया था क्यों बिस्कुट सोने की बिस्कुट बेचने के लिए तभी मुझे लगा कि आदमी सीधा नहीं है आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी उसकी कुंडली तक मैंने नहीं निकाल दी तो मेरा नाम भी काली राम नहीं जय बाबा गणेश अरे प्रधान साहब क्या खबर सब सोना गला दिया ना सोना कैसा सोना अरे उस बदमाश ने आपको बेवकूफ बनाया अगलिया हाँ कैसे दो एक बिस्किट सिर्फ असली सोने के थे बाकी सब पीतल के थे ऊपर से सोने का सिर्फ पानी चढ़ा हुआ था ये देखिए हाय 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 मेरे इतने पैसे पानी में चले गए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भारत जी सरकार कौन कौन हजूर आइए ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे हमें इंफॉर्मेशन मिली है साहू जी कि ये आदमी बॉर्डर क्रॉस करके आया है और इसने आपको सोने के बिस्किट बेचे हैं इसने इसने <laughs> कैसी बातें करते हैं सरकार ये सरासर झूठ है ये तिजोरी खोलिए हमें सर्च करना है सर्च करना है हाँ कीजिए सर्च आइए लीजिए तलाशी देखिए देखिए सरकार बिस्किट ये मैदे के बिस्किट आपने इसमें रखे आ, <laughs> रखने पड़ते हैं सरकार चूहो चूहो से बचाने के लिए हमारे गणेश जी का वाहन चूहा है ना तो गणेश जी से पहले चूहे बिस्कुट खा जाते हैं <laughs> देख लिया सरकार ये अपनी तिजोरी में सोने का बिस्कुट नहीं मैदे का बिस्कुट रखते हैं हम कहते हैं आप तो हम हमें यहां पकड़ के ले आए हम ऐसा वैसा काम नहीं करते सर तुम चुप रहो आप इस आदमी को पहचानते साहू जी इसे आज तक मैंने इसे नहीं देखा आज पहली बार देख रहा हूं पहली बार देख रहे हैं हजूर में सच्चा सीधा कारोबार करता हूं चावल धान गेहूं टिम्बर वो दो नंबर के धंधे को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हजूर बाबा गणेश जी की कसम देखिए ना सर देखिए कितने कितने धार्मिक सीधे सादे लोग हैं ये बात बात पर गणेश जी की कसम खाते हैं कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है सर खा बखाइए हमको हम कहते हैं इस बार तो तुम बच गए फिर कभी मेरी गिरफ्त में आए तो छोड़ूंगा नहीं चलो अजीब झूठ झमेला है ये तो बताइए कोई माने है इसका अच्छा साहु जी हम चलते हैं फट जाएगा फट जाएगा कपड़ा फट जाएगा छोटी जी छोड़िए छोड़िए ना मेरे पैसे वापस करो पैसे कैसे पैसे कैसे पैसे वही जो पीतल तुम सोने के दाम बेच गए थे मेरे पास ओ वो लेकिन अभी तो आप बड़े साहब से कह रहे थे कि आप ये कारोबार करते नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि अच्छा जो चुप चुप खामोश बहुत होशियार समझते हो अपने आपको ना टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी टांग हाँ वो तो आप कर सकते हैं साहु जी 
पुलिस स्टेशन में आपका कमाल तो देख ही लिया है वाह क्या हाथ दिखाया आपने आए सबके सब आपकी मुट्ठी में बंद है चलो जोय बाबा गणेश साला हराम सादा पुलिस को हवा लग गई है साहु जी जरा होशियार रहिए हाँ होशियार तो रहूंगा मगर मेरा इतना पैसा बेकार डूब गया हाय 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 अरे दीदी घूमने निकली हो कौन फुलवा हाँ नहीं ऐसे जरा टॉमी को लेके तेरी छुट्टी हो गई क्या हाँ तो फिर घर चलना तेरे लिए मिठाई रखी है अच्छा चल हाँ चल फुलवा रानी तेरे साथ ये दूसरा फूल कौन है रे तो फुलवा रानी नहीं बताएंगी बुधवा जी तू जानता है ना अपने बड़े बाबू की लड़की है अच्छा 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 बड़े बाबू की लड़की नमस्कार कमाल है इतने दिन मेरी नजर नहीं पड़ी आप पे मेरा नाम काली राम है नाम तो सुना ही होगा आपने चल कंचा फुलवा चल चल यहाँ से आप जा रही है अच्छा नमस्कार फिर मिलूंगा आपको सामने देख वो आदमी कौन था फुलवा वो वो हरियल साहू का लड़का है बड़ा ही बदमाश है छोड़ो उसकी बात टॉमी को देना अरे टॉमी 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 अरे हम कोई भी सही पर अभी आप गिर जाती तो हम कहते हैं इतनी गहरी खाई आपको दिखाई नहीं पड़ी खाई मुझे तो दिखाई नहीं देता हो माफ कीजिएगा मुझे मालूम नहीं था मेरी बात का बुरा मत मानिएगा नहीं नहीं बुरा क्यों मानूंगी आपने तो मुझे जान बचाई लेकिन आपको तो मैं पहचानती नहीं आप मुझे कैसे पहचानेंगे वैसे मेरा नाम अभिजीत राय है यहाँ नया नया आया हूँ यूँ समझ लीजिए परदेसी हूँ अच्छा फिर तो आपके दो नाम हैं एक अभिजीत दूसरा परदेसी अरे हम कहते हैं कुछ भी समझ लीजिए जब तक आप मुझे जानते हैं तब तक परदेसी समझना ही ठीक है लेकिन आपसे एक बात कहूँ कहे ना इस हाल में आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए मैं अकेले ही थी नौकर था लेकिन वो मेरा कुत्ता अचानक भाग गया ना और उसके पीछे से वो भी चला गया कैसे निकटू आदमी के साथ घूमने निकलते हो दीदी ये कांचा तो कुत्ता भी नहीं पकड़ सकता टॉमी उधर भागता तो इधर भागता है हम कहते हैं कि आप इन्हें दीदी कहती हैं और इस तरह अकेले छोड़ चली जाती अकेले कहाँ छोड़ा था ये कुत्ता भाग गया था तो हम भी उसके पीछे भाग गए थे चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ उठाएंगे मैं इसके साथ चले जाऊंगी लेकिन आप हमारे बंगले पे आएगा जरूर वो सामने हमारा बंगला है साहब अच्छा जरूर आऊ नमस्ते चल चल वो साहब कौन थे पहले तुमने कभी देखा उनको हाँ दीदी इन बाबू को एक बार बाजार में देखा था वो काली है ना उसने अपनी गाड़ी से गोपी कुमार को ठोकर मारी हाँ? और ऊपर से मारपीट करने लगा तब ये बाबू आए और आते ही काली की छुट्टी कर दी तू तो सच कह रही है हाँ दीदी मैंने अपनी आंखों से देखा है काली तो उनके सामने ये दर्द दिखता है बाबू क्या दिखते हैं ये ऊंचा कद बड़ी बड़ी आंखें एक बात कहूँ दीदी क्या जब वो तुम्हारे पास खड़े हुए थे तो तुम दोनों की जोड़ी कितनी जच रही थी चुप अच्छा अच्छा आपको मिस्टर घोष ने भेजा है चलिए आपके बहाने मिस्टर घोष ने याद तो किया We are very very old friends. जी हाँ उन्होंने बताया मुझे अच्छा आपके बारे में। आपने मुझे बुलाया सर जी हाँ आपसे मिलिए आप है मिस्टर अभिजीत और आप है सुरेश बाबू हमारे यहाँ के चीफ अकाउंटेंट हमारे बहुत पुराने दोस्त ने इन्हें यहाँ भेजा है कुछ दिनों के लिए आप इसी शहर में रहेंगे अगर कोई दिक्कत आए तो आप हाथ बटा लीजिए आप बेफिक्र रहिए सर आइए मिस्टर अभिजीत चलिए जो है थैंक यू सर
अरे दीदी माला किसके लिए बना रही हो ऐसी ऐसी कहीं वो तो नहीं आ रहे हैं वो कौन वही परदेसी बाबू मार खाएगी तुम उसे भाग जा ठीक <laughs> है हम जाते हैं लेकिन कहीं वो परदेसी बाबू मिल गए तो हम उन्हें कह देंगे कि हमारी दीदी माला लिए बैठी है <laughs>
बस इधर से गुजर रहा था आपका गाना सुना और रुक गया बहुत अच्छा गाती हैं अच्छा तो आप चोरी चोरी गाना सुन रहे थे ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है आप ही बताइए क्या करता है आप इतना अच्छा गा रही थी कि मैं यूँ कहिए कि चोरी करते हुए पकड़े गए आपने चोरी की आपको सजा भी मिलनी चाहिए सजा कैसी सजा आपको चाय पी जाना पड़ेगा वाह हम कहते हैं ऐसी सजा तो हम रोज रोज लेने को तैयार है आप कहिए हम कहते हैं कहना आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है अच्छा दरअसल में मेरा ये हम कहते हैं कहना मेरी एक आदत ही हो गई है <laughs> अच्छा आ, तो फिर हम कहते हैं चलिए है? आपको देखकर सचमुच बहुत आजुब होता है दुख नहीं होता दुख क्यों आंधी हूं ना इसलिए नहीं, नहीं बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी होती है जिंदगी की इतनी बड़ी नियामत खोने के बाद भी आपने अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं आने दिया हंसी खुशी सब कुछ अपना लिया किसी से कोई शिकायत नहीं की शिकायत करने से जब कोई लाभ ही नहीं है तो उसे मान लेने अच्छा है इसलिए मैं अपने अंधेरे दुनिया में अकेले खुश हूँ क्या फायदा शिकायत करने से अरे अभिजीत बाबू नमस्कार बैठिए बैठिए ये है मेरी बेटी रजनी परिचय हुआ इससे बाबा यही है वो जिन्होंने उस दिन मुझे बचाया था अच्छा अच्छा आप नहीं जानते कितना बड़ा उपकार किया है आपने मुझ पर कैसे शुक्रिया अदा करो अरे क्या कह रहे हैं आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे रजनी मेरी एकलौती बेटी है भगवान ने इसे आंखें नहीं दी ये सब क्या कह रहे हैं लगता है आ, आप कुछ खा नहीं रहे हैं नहीं इतना सब कुछ तो खाया मैंने अच्छा मैं चलो इतनी जल्दी हाँ जरा जल्दी आज अच्छा रजनी जी चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ा हूँ चलिए समझ में तो फिर आएगा अंधेरे दुनिया में रहती हूँ ना कोई आता है तो अच्छा लगता है जरूर हम अच्छा देखिए मनी बाबू साहू एंड कंपनी के बीच में बहुत गड़बड़ है मैं नहीं चाहता कि दुर्गा पूजा के उत्सव पर आप लोग उन लोगों से किसी तरह की मदद मांगे ठीक है सर जैसे भी होगा हम लोग काम चला लेंगे सर नहीं नहीं इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं मैंने मिस्टर शाह साहब लोगों के लिए पांच हजार रूपया सेंशन करवा दिया है तो कोई कमी नहीं होगी सर पूजा हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे ठीक है तो ऐसे ही कीजिएगा जाइए आशीर्वाद देना मां अरे सर मैं देवी के दर्शन के लिए आया था आपके दर्शन हो गए मेरी पूजा सफल हो गई क्या हाल चाल है शाहू जी सब आपकी कृपा है हजूर एक प्रार्थना थी प्रार्थना जी हाँ उस सत्तर हजार का एक बिल लटका हुआ है उसका पेमेंट करवा देते तो गरीब की रोटी चलती रहती ये कोई वक्त है पेमेंट की बात करने का त्योहार का दिन है खाइए पीजिए मौज कीजिए दफ्तर के बाद दफ्तर में कीजिए अच्छा जरूर मैं दफ्तर में ही मिलूंगा अच्छा बड़ा बाबू मैं जाता हूँ और तो सब ठीक है अगर कुछ जरूरत पड़े तो देख लीजिए अच्छा अच्छा बड़े बाबू मैं दफ्तर में हाजिर होता हूँ बिल का पेमेंट करवा दे माँ नमस्कार नमस्ते आप पूजा देखने आए हैं हाँ पहली बार देखा बहुत अच्छा सजाया हुआ है ये सब कुछ मजदूर लोग करते हैं अभी इनका प्रोग्राम शुरू होने वाला है अच्छा हाँ देखिएगा बहुत अच्छे नाचते हैं चलिए देखते हैं चलिए आओ दीदी नमस्ते बाबूजी नमस्ते 
क्यों रे फुलवा तुम लोगों का नाच गाना कब शुरू होगा नाच कैसे होगा दीदी वो देखो ना बाबू और मदना दारू पी के दूध पड़े हुए हैं पी सर पी और पी ढोल कौन बजाएगा अरे वाह ढोल बजाने वाला नहीं है तो क्या नाच नहीं होगा ढोल के बिना नाच कैसे जमेगा दीदी हम कहते हैं हम कोशिश करें आप हा? आप ढोल बजाएंगे हम बजा सकेंगे हाँ देखिए ना अरे भैया जरा ढोल इधर लाना छोटे सर का इसको पी के देखिए इसमें वो तावा ही सा चालू निकला लड़कियों के बीच में कन्हैया बन के ढोल बजा रहा है अबे इसे ढोल बजाना बोलते ये तो मरी खाल पीट रहा मरी खाल उस्ताद तुम बजा के बताओ दिखा दो रास्ता बना ए फुलवा रानी इस बेसुरे लौंडे के ढोल पे क्या कमर हिला रही है मैं ढोल बजाता हूँ तू नाच ढोल लिया अब भी लाया फुलवा रानी अरे इससे कहते हैं अगर ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो आ जाए मुझसे मुकाबला कर ले क्यों बे हमको चुनौती देता है मर्द का बच्चा है तो आ जाओ मैदान में हाँ हाँ आ जाओ काली राम हम कहते हैं जरा हम भी तो देखे कितने बड़े मर्द हो तुम ठीक है लेकिन इतनी बात का ख्याल रखना अगर तू हार गया ना यही ढोल तेरे गले में बांध दूंगा सारे बाजार में घुमा दूंगा तुझे हाँ मंजूर है लेकिन अगर कहीं तू हार गया तो खा कसम की तू ढोल गले से नहीं उतारेगा और भागेगा नहीं आते कसम भैरों की एक बाप की औलाद हूं यही रुका रहूंगा तेरे लिए चल चलो अभी फैसला हो जाएगा किसकी औलाद हो तुम आपका ढोल फट गया Oh, oh, oh. 
जिसका काम उसी को साधे और करे तो ठेंगा बाजे काली राम का खुल गया बोल बीच बजरिया फट गया ढोल हो गया उसका डब्बा बोल बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोल हरी हरी बोल हरी बोल टिकट के मुफ्त में हमने देखा खेल ये सारा बिना टिकट के मुफ्त में हमने देखा खेल ये सारा पीकर भांग किसी चूहे ने हाँ भैया पीकर भांग किसी चूहे ने शेर को जा ललकारा ये तो वही बात हुई जी ये तो वही बात हुई जी छोटा मुंह और बड़े बोल काली राम का खुल गया बोल फिर बजैया फट गया बोल हो गया उसका डबा बोल बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोल हरी अरे बोल हरी हरी देगा शंख बजाओ सुनाओ जी सुनाओ माँ माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी अरे इस मोटे को समझाओ दुर्गा माता से बिनती है इस राक्षस को छोड़े दुर्गा माता से बिनती है इस राक्षस को छोड़े इसकी गर्दन तोड़े हे देवी माँ ले इसकी जान हे देवी माँ ले इसकी जान है ये बलि अनमोल काली राम का खुल गया पोल पीर बजैया फट गया ढोल हो गया उसका डब्बा गोल बोल हरी बोल के नाम मर जाए जिसकी अजी इज्जत गई जिसकी अजी इज्जत गई उसका रहा क्या मोल काली राम का खुल गया बोल फिर बजैया फट गया बोल हो गया उसका डब्बा बोल बोल हरी बोल हरी बोल हरी इतना गर्म क्यों हो रहा है बेटा ढोल फट गया तो फिर मर जाएगा लेकिन धंधा डूब गया तो सब चला जाएगा बड़ी बातें सोच बेटा और बड़ी बातों के लिए बड़े बाबू को अपनी मुट्ठी में रख पर त्योहार के दिन है इसी बहाने बड़े बाबू की मुट्ठी गर्म कर दे और उनकी लड़की के लिए सारी वारी ले जा उस लड़की के लिए अरे वो लड़की तो महापाजी इधर हमारा ढोल फट गया उधर वो दात निकाल निकाल के क्या हंस रही थी लड़कियां ऐसी हस्ती है बेटा हंसने दे उसे <laughs> इस वक्त सब कुछ बर्दाश्त कर जा और तू अपना फंसा फंसा निकाल ले गुस्सा थूक दे बेटा और कल ही सुबह उनके बंगले पर चला जा समझा का दिन अच्छा भी दिया। <laughs> बीती के कैसे नहीं आपने कालीराम की छुट्टी जो कर दी जरा धीरे चलिए ना इतनी जल्दी में क्या है 
घर में कोई इंतजार कर रहे क्या अरे हमारा कौन इंतजार करेगा हम कहते हैं हम तो वहां बिल्कुल अकेले हैं ध्यान तो फिर भी आप साथ में हैं। अभिजीत बाबू आपके घर में और कौन कौन है कोई नहीं माँ बाप बचपन में ही मर गए थे अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूं सर्दियां शुरू होते ही ये पंछी दूर देश से यहां आ जाते हैं फिर सर्दियां खत्म होते ही वापस चले जाते हैं रास्ते में इनका प्यार होता है रास्ते में इनका बसेरा फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर रास्ते में खो जाते हैं लेकिन इंसान तो रास्ते में खोना नहीं चाहता रजनी जी वो चाहता है अपना एक घर बनाना एक प्यार का श्याना जिनकी आंखों में रोशन नहीं है उन्हें प्यार का सपना देखना भी एक सपना है चलिए क्या कसम भैरों की मैं कोई बाघ या भालू नहीं हूं काली राम हूं काली राम यहां क्यों आए हैं किस लिए आए हैं अरे तुम्हारे घर आए हैं बैठने के लिए बोलो दो मीठी बातें करो तुम पूछती हो किस लिए आए हो क्यों आए हो वो साला हम कहते हैं कि औलाद जब भी आता है उसकी तो बड़ी खातिर होती है और हम आए तो क्या बकवास की जा रहे हैं आप मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी मैं बड़े जरूरी काम से आया यहाँ पर कोई काम नहीं है, है काम है देखो ना तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूं बहुत सुंदर आपको लाने के लिए मेहरबानी करके वापस ले जाइए जाइए क्या हुआ बेटी बाबा क्या हुआ देखो ना देखो काली बाबू आप यहाँ मैं मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नकदी <laughs> मिठाई खाने के लिए भेजी थी साबू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं ले जाइए सब वाह बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते कसम बैरों की बड़े बाबू दो हजार रुपए पूरे ले लीजिए और बिल पास करने के बाद रिश्वत देना चाहते हैं आप पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं अपनी तरह नीच और जानवर बनाना चाहते हैं क्या कहा मैं नीच हूँ जानवर हूँ उससे भी बदतर है आप बस बस बहुत हो गया बड़े बाबू इस लड़की को मना कीजिए समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे वरना तू जरा चुप रह बेटी काली बाबू ऑफिस के बाद ऑफिस में कीजिएगा मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था आप पैसे लेंगे काम करेंगे नहीं लेंगे नहीं करेंगे आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है कसम भैरों की काली किसी की बकवास सुनने का आदि नहीं चाहे वो लौंग या चुना हो इस बात को याद रखिए आप यहां इश्क झाड़ने आए हैं हम कहते हैं काली बाबू वक्त पड़ने पर हम टिग्गी भी झाड़ सकते हैं अच्छा हाँ कल तक तो सिर्फ ढोली पड़ा था ध्यान रहे कहीं ये ना फट जाए देखते हैं किसका क्या पड़ता है बाबू देखा आपने अभिजीत बाबू क्या हिम्मत है इस आदमी की झूठा वेल पास नहीं किया तो घर में आके धमकाने लगा आप ऑफिशियल स्टेप नहीं लेते हैं मिस्टर साहू से बात कीजिए सब ठीक हो जाएगा आप ठीक कहते हैं मिस्टर साहू आपने कंपनी के सारे बगीचों में बिलो स्टैंडर्ड माल सप्लाई किया है और यहां तो माल सप्लाई ही नहीं किया पर बिल सबमिट कर दिए हजूर हजूर माई बाप भगवान की सौगंध हमने खड़ा और पूरा माल सप्लाई किया है बिल में एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं आप माल बाबू से पूछ सकते हैं माल बाबू को मुट्ठी में लेकर ही तो ये सब काम किया है आपने इसलिए कंपनी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है सस्पेंड हजूर वो आपका आदमी है आप उसे सस्पेंड करें या सर पर बिठाए मुझे क्या लेना देना लेकिन अगर आपने माल नहीं उठाया तो हमारा हजारों रुपया का माल गोदाम में पड़े पड़े सर जाएगा मैं बर्बाद हो जाऊंगा हजूर 
माल आपका है सड़े या गले उससे हमें क्या लेना देना आप मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं सर कंपनी ने आपके ऊपर ऑलरेडी दो लाख रुपए का डैमेज सूट कर दिया है हम्म तब तो आपने सारा काम पक्का कर दिया कि मेरी बात भी सुनिए हजूर मैं यह न्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा आप जा सकते हैं नमस्ते सर नमस्ते बड़े बाबू बड़े बाबू इनसे जरा होशियार रहिएगा अच्छा भला सदा हुआ धंधा था नहीं लेती थी ने फिटकरी भी धोखा आता था लेकिन जब से वो शैतान का बच्चा सुरेश बाबू आया है सारा कारोबार चौपट हो गया अगर उसे जल्दी नहीं भगाया तो भूख को मरना पड़ेगा आप फिक्र मत कीजिए पिताजी कसम भैरो की अगर उसे कुत्ते की मौत नहीं मारा ना मेरा नाम भी काली नहीं तू कर सकेगा क्यों नहीं जा अपना काम शुरू कर दे बाबा गणेश लोटन भैया अरे हो लोटन भैया घर में हो क्या ए हरम खोज तू यहाँ क्यों आ रहे काली देती है दे लेकिन थोड़ा प्यार से दे छोटे सरकार आए तेरे बाप से मिल ले आज लगे तेरे छोटे सरकार को निकल यहाँ से नहीं तो झाड़ू मार कर मुंह तोड़ूंगी ये देखो ना अरे बुधुआ तू यहाँ लोटन भैया छोटे सरकार ने तुमको बुलाया है हम क्या तो हाँ छोटे सरकार के नौकर हैं कि बुलाए और हम चल दिए अरे नाराज का एक तो बात है क्या बात है बात तो सुनो ये बात है <laughs> ये बात है छोटे सरकार बुलाए चलना भैया जल्दी चल ए बापू तू कहा चल दिया अरे काहे को टे क्या करती है दारू पीकर अगर लौटा तो झाड़ू मार मार के सारा नशा उतार दूंगी हाँ जिंदगी खराब कर दे ले भैया चलो अरे चल ना नमस्ते नमस्ते रोडन भैया क्या क्या करना होगा समझ गया ना क्योंकि हमको घर दोस्त है हम छोटे सरकार के नियोग खाए हैं छोटे सरकार की विपता अपनी विपता है सबकी विपता है क्यों है मगर बोया ठीक है ये लोग कुछ पैसे रखो काम हो जाने पर बाकी पैसे दे दूंगा लेकिन याद तो है ना क्या बोलना बिल्कुल याद है ए सब बड़े बाबू की दलाली दलाल को बड़े बाबू मुर्दाबाद माल बाबू जिंदाबाद बड़े बाबू को हलाल करो बड़े बाबू मुर्दाबाद छोटे सरकार बड़े बाबू की हो गई छुट्टी सर मेरी वजह से हड़ताल है कंपनी का नुकसान हो ये मेरी आत्मा मंजूर नहीं करती आप मेरा तबादला कर दीजिए तबादले की बात बाद में भी हो सकती है सुरेश बाबू हड़ताल के प्रेशर में मैं तबादला नहीं करूंगा और मैं ये गुंडागर्दी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा आप जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए जी हम कहते हैं कि पुलिस को फोन करने से कुछ नहीं होगा पुलिस को उस आदमी ने खरीद के रखा हुआ है ये सलाह कहां से आ गया है आप घबराइए मत मैंने अभी ठंडा किए देते नहीं नहीं अभिजीत वो लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं तुम अकेले क्या करोगे आप देखिए तो सही में क्या करता हूँ बड़े बाबू की दलाली नहीं चलेगी बड़े बाबू की दलाली नहीं चलेगी बड़े बाबू को आप लोग तो बहुत बड़े नेता हो गए हो गए जरा हम भी तो सुने क्या कह रहे हैं बड़े बाबू को क्या करो हलाल करो हलाल करो बड़े बाबू की क्या नहीं चलेगी दलाली नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब बोलो बड़े बाबू की क्या नहीं चलेगी सब सब चलेगी सब चलेगी बड़े बाबू को क्या करो कुछ मत करो कुछ मत करो साला शराब पी करके उसका पैसा खा करके यहाँ हड़ताल करने चले आए पांच मिनट के अंदर अगर काम पे नहीं लौटे तो गोली चला कर चार काम पे चार
तुम्हारा खेल खत्म हो गया कालीराम कर जाओ या दलाली करने आओगे तो हलाल हो जाओगे सला हड़ताल करवाने आया था आराम ज्यादा खेल की खाल पहना देने से किधर शेर नहीं बन जाता तुमने क्या समझा इस बेमान लोग तेरे लिए हड़ताल करेंगे कंपनी से टक्कर लेंगे अगर मुझे मालूम होता कि सब नमक खराबी करने वाले तो क्या इनको अपने साथ ले जाता मैं अरे सर ले जाते ना हाथ से लाखों का ठेका निकल गया हजारों के बिल मारे गए नहीं यस सुन सुन कुड़ियों को जो रुपया दिया है ना इसी हफ्ते सुन समेत वसूल कर इन लोगों से कोई लेन नहीं रखेंगे समझिए समझ गया कसम भैरों की एक एक कुछ सीधा कर दूंगा छोटे पैसा पैसा चल भाई पैसा निकाल सूद के पैसे तो वापस कर दिए सूद नहीं हड़ताल करने के लिए पैसे दिए थे वो कौन देगा तेरा बाप हम तो हड़ताल किए रहे किए रहे उस राम जाने लंबू को देखकर कुत्ते की तरह दुम दबा के भाग गया था तू चल 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 पैसे निकाल मारते क्यों जबरदस्ती करते हो हम थाने जाएंगे हम पुलिस बुलाएंगे क्या कहा थाने जाएगा पुलिस बुलाएगा बुलाओ बुलाओ हराम का हराम का जाएगा हराम का बुधवार सारी बस्ती को आग लगा दे बोल हराम सारे पैसे देता है या फेंको इस आग में झूठ बोलता है हरामी अगर कल सुबह तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिले ना कसम भैरू की तेरी बेटी को उठा के ले जाओ बुधवार चल क्या किसने लगाई बाबू जी हमें बचाइए ये रास्ते से हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे काली राम तू हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये ये हाथ लगाया किसने? सरासर जुल्म है। बाबू ने हमें लूट लिया दी, हमें बर्बाद कर दिया सरकार समर बाबू जी हाँ ये देख रहे हैं यहाँ देख रहा हूँ आई वॉन्ट यू टू टेक प्रॉपर एक्शन फॉर इट जी हाँ लेकिन काली बाबू गए कहा काली का गिरफ्तार होने के लिए यहाँ बैठा रहेगा समर बाबू गोपी कुमार की तरह इतने लोगों को बहरा नहीं बना सकते हैं जाइए काली को ढूंढिए समर बाबू जी हाँ मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ चलो भाई जीप रिवर्स करो सुरेश बाबू मैं लोटन को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ आप ऑफिस में जाइए आज ही रात को इस रिपोर्ट को बनाकर कल सुबह हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा ठीक है चलो लोटन अभिजीत तुम चलोगे मेरे साथ आप चलिए सुरेश बाबू मैं जरा काली की खबर लेके आता हूँ तेरे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा मैंने तुझे पैसा वसूल करने के लिए कहा था और तूने वहां फौजदारी कर दी मजदूरों के सर फोड़ दिए और मैं क्या करता मैंने सालों से पैसे मांगे आगे दिखाने लगे मुझे मैंने भी लाइन से धुलाई कर दी सबकी दिल के दी सबकी छोड़ी अब बातें सुन इंस्पेक्टर साहब ने खबर भेजी है इस बार पुलिस भी मजबूर है इसलिए मेरी बान और इसी वक्त नदी पार करके प्रधान साहब के वहां चला जा और कुछ दिन वहां चुप कर चुप कर रह जा इस बारिश की रात में नदी पार जाऊ में आ जाओगे वरना पुलिस आ गई तो जान बचानी भी मुश्किल हो जाएगी कौन कौन मैं बहादुर बहादुर 
क्या बात है मालिक इन इंस्पेक्टर साहब ने आपको गद्दी पर बुलाया है ठीक इंस्पेक्टर पुलिस तूने कहा तो नहीं कि काली अंदर है जी नहीं जी नहीं तू जा तू जा मैं आ रहा हूँ अच्छा अच्छा काली पुलिस आ गई जा खिड़की से कूद जा जल्दी समर बाबू समर बाबू ये क्या बात है आपको सचमुच काली को अरेस्ट करेंगे शाहू जी बात ये कि समर बाबू समर बाबू आप जो सेवा कहेंगे शाहू जी मगर काली को अरेस्ट मत कीजिए हम कहते हैं काली कहाँ है काली तुम जी हाँ मैं काली कहाँ है तुम कौन होते हो पूछने वाले काली यहाँ आया ही नहीं आप झूठ बोलते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ जी हाँ समर बाबू अगर आपको किसी तरह का शक हो तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं हाँ हाँ तलाशी तो हम लेंगे ये हमारी ड्यूटी है ठहरिए ठहरिए समर बाबू तलाशी का नाटक करने से अब कोई फायदा नहीं मैं जानता हूं कि काली अब तक यहाँ बैठा तो होगा नहीं साहू जी उसे यहाँ से भगा कर साधु बनने का ढोंग कर रहे हैं और आप अपनी ड्यूटी बजाने का ढोंग कर रहे हैं क्या जी हाँ आपने अगर थाने में बैठकर अपना समय बर्बाद न किया होता तो काली कभी फरार ना हो पाता हम कहते हैं इस सब के जिम्मेदार आप छठक तुम जानते हो किससे बातें कर रहे हो जानता हूं समर बाबू जानता हूं एक ऐसे आदमी से जो इन शैतानों के हाथ बिककर अपने फर्ज को भूल गया एक ऐसे आदमी के साथ जो पुलिस के नाम पर धब्बा है लेकिन याद रखिएगा समर बाबू काली को आप लोग बचाने की कितनी ही कोशिश क्यों न करें वो मेरे हाथों नहीं बचेगा हाँ दीदी बाबा के लिए खाना और देख बाहर बहुत बारिश हो रही है बाबा को अकेले छोड़ के नहीं आना साथ लेके आना बहुत अच्छा दीदी छोटे सरकार आप इस समय कई कबा मेरा ब्रांड ला मिला दो बोतल दो बोतल क्या चार बोतल लो मालिक लेकिन यहाँ नहीं पियोगे तो अच्छा नहीं पुलिस आपको ढूंढ रही है पुलिस की ऐसी तैसी जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कार है कुछ दरवाजा बंद कर सरकार मेरी बात मानी भाग के अब चौक साल है तू क्या समझता है काली राम यहाँ से कुत्तों की तरह तुम दबा के भाग जाएगा साला टिफिन करने लेके कहा जा रहा है उसका मतलब है कि बड़े बाबू का बच्चा घर पे नहीं है छोटे सरकार मत जाओ तुम्हारे पाप पड़ता है चुप साले। फुट चल जान बची तो लाखों पा तो और भी अच्छा है दरवाजा खोलो नहीं नहीं खोलूंगी नहीं खोलोगी नहीं अब चले जाइए नहीं खोलोगी खूबसूरत रात तुम अकेली हो और मुझसे कह चुके मैं चला जाऊं यहां से नहीं नहीं तुम तुम क्या चाहते हो क्या चाहते हो और मैं मैं तुम्हें चाहता हूं चल जाओ जाऊंगा लेकिन कसम भैरों की जाने से पहले एक बार तुम्हें सीने से तो लगा लो
बताएगा कोई नहीं बताएगा तुझे चिल्ला ले कोई नहीं बताएगा कलो मंदिर जी मैं आ गया हूं एक अंधी लड़की को बेजत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई रजनी बोल फिर कभी ऐसे करें बोल बाबू क्या हुआ बाबू ये आराम ज्यादा आपकी लड़की को बेजत करने आया था घबराने की बात नहीं आप रजनी को समझिए मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ चलिए कालिया हम कहते हैं चल ये क्या काली बाबू और बाबू मैंने कहा था ना काली को एक दिन पकड़ के ले आऊंगा ये लीजिए ले आए सांप को ये सब क्या है ये क्या आप समझ नहीं रहे नहीं मैं समझाता हूं यही है वो सांप वो जहरीला सांप जिसे आप पकड़ नहीं सके जिसने गरीबों की बस्ती को जलाकर उन्हें बर्बाद कर दिया और जो आज एक अंधी बेबस लड़की की इज्जत लूटने के लिए उसके घर में घुस गया था वहीं से उसे पकड़ के लाया दरोगा बाबू ये सब झूठ है मेरी बात का विश्वास कीजिए आप क्या है और सच क्या है इसका फैसला बाद में होगा काली राम बाद में श्यामर बाबू अरेस्ट कीजिए सर अरेस्ट अरेस्ट करने के लिए सबूत चाहिए गवाह चाहिए गवाह गवाह मैं खुद हूं ना आई ऑर्डर यू अरेस्ट हिम ऑर्डर तुम्हारी इतनी जरूरत हुई कैसे तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन होते हो आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं ये ये हूं मैं नमस्कार सर मैंने आपको पहचाना नहीं सर पहचाना नहीं जी उम्मीद करता हूं कि अब आप मेरी आज्ञा का पालन करें जी हाँ जरूर भुवन बाबू चलिए हर कीजिए ले चलिए हवान में ले चलिए और समर बाबू जी याद है आपने एक दिन मुझसे कहा था कि आप मुझे हवालात में बंद कर देंगे मुझे ठंडा करने के लिए जी हाँ याद है मैंने भी आपके लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया नहीं सर यू आर सस्पेंडेड इस बार के लिए माफ कर दीजिए सर यू आर इनडेफिनेटली सस्पेंडेड बड़े बाबू आप आप यहाँ क्यों आए बड़े बाबू रहम कीजिए मुझ पर बड़े बाबू आप केस वापस ले लीजिए मैं जिंदगी भर आपके गुलामी करूंगा शाह जी मैं कुछ नहीं कर सकता मामला पुलिस के हाथ में है पुलिस बड़े बाबू आप मदद करेंगे तो मैं पुलिस को भी संभालूंगा बस आप हाँ कर दीजिए फिर बेफिक्र होकर गांव चले जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी क्या कहते हैं रुपये पैसे की चिंता मत कीजिए बड़े बाबू आपकी बेटी मेरी बेटी है सारा खर्चा मैं करूंगा रुपये से आप मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं नहीं नहीं बड़े बाबू मैं तो आपकी बेटी की भलाई के बारे में बात कर रहा हूँ अदालत में जाएंगे तो फिर तरह तरह की बातें उठेंगी बेटी की बदनामी होगी फिर तो बेटी के हाथ पीले करने की रही सही उम्मीद ही खत्म हो जाएगी अच्छा है क्या बुरा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपनी बेटी के मान सम्मान का सौदा मैं नहीं कर सकता अब जाइए मैं जा रहा हूं लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा अंधी बेटी की शादी करना इतना आसान नहीं है खासकर वो जब बदनाम हो चुकी हो नमस्ते बड़े बाबू दीदी अभिजीत बाबू तुम जाओ ये सब क्या है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभिजीत बाबू 
जरन क्यों और कोई चारा भी तो नहीं मैं देख नहीं सकती पर इतना जान जरूर सकती हूँ क्या जान सकती हैं यही मेरे माथे पे जो कलंग का दाग लगा है उसको लेके मैं किसी के सामने जाने के लायक लेकिन जो कुछ हुआ उसमें पाप का तो कोई दोष नहीं फिर भी रजनी छुट्टी मंजूर हो गई है बेटी कल सवेरे ही हम चल देंगे अरे अभिजीत अच्छा हुआ तुम यही मिल गए तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी अभी रजनी से मालूम पड़ा कि आप लोग जा रहे हैं यहां से लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके यहां से चले जाने से वो केस टेस्ट में फैलेगा क्या करूं रजनी की तरफ देख नहीं पाता मेरी फूल जैसी बच्ची पत्थर की मूरत बन गई है हर वक्त रोती रहती है उसके आंसुओं से मेरी हिम्मत टूट गई है इसका यह मतलब है कि आप इतना बड़ा अन्याय बर्दाश्त कर जाएंगे उसका मुकाबला नहीं करेंगे कायरों की तरह मुंह छुपाकर चुपचाप यहां से चले जाएंगे मैं मैं मजबूर हूं एक अंधी लाचार बेटी के बाप होने का दुख क्या होता है यह तुम नहीं समझोगे अभिजीत तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन लेकिन मैं तुम्हारा कहना मान नहीं पाऊंगा मुझे माफ कर देना मेरे माफ करने ना करने से क्या होगा अगर रजनी को पता चल गया कि साहू जी ने पैसे देकर आपका मुंह बंद किया है तो क्या वो कभी आपको माफ कर सकेगी साहू जी से मैंने पैसा लिया है ये तुम क्या कह रहे हो साहू जी ने मुझे भी पैसे भेजे थे मैंने उन्हें वापस कर दिए लेकिन बाप होकर यह आपने क्या किया नहीं नहीं अभिजीत मैं अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूं मैंने पैसा वैसा कुछ नहीं लिया तो तो फिर आप जा क्यों रहे हैं सिर्फ रजनी के लिए कोर्ट में केस चलेगा वकील तरह तरह की जीरा करेगा उल्टी सीधी बातें पूछेगा बातें चारों तरफ फैलेंगी बदनामी होगी अब तुम ही बताओ सब कुछ सुनकर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा कोई नहीं सारी जिंदगी मेरी बेटी कलंक की आग में जलती रहेगी ये मैं सह नहीं पाऊंगा ये मैं सह नहीं पाऊंगा सिर्फ यही बात है हाँ अगर कोई शरीफ लड़का आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए तो कहा मिलेगा ऐसे लड़का कौन करेगा मेरी बेटी से शादी मैं करूंगा तुम तुम हाँ मैं अगर आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रजनी को एक पत्नी की पूरी मर्यादा दूंगा ये तुम कह रहे हो रजनी सुन अभिजीत क्या कह रहा है भगवान ने मेरी सुन ली भगवान ने नहीं बाबा भगवान ने ये मुमकिन नहीं ये मुमकिन नहीं आप मुझ पर दया कर रहे हैं नहीं रजनी दया नहीं पता नहीं अनजाने में मैं कब तुमसे प्यार करने लगा मेरी जिंदगी का अभिशाप है मैं नहीं चाहती मेरा अभिशाप तुम पर भी लग जाए तुम्हें पाना अभिशाप नहीं रजनी ये तो मेरा सौभाग्य है अभिजीत 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 ये परदेशी पंछी बसेरे के लिए घर लौट रहे हैं आज मुझे भी अपने घर का पता मिल गया ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के सुने आकाश में जैसे एक ध्रुव तारा चमक उठा है और उस ध्रुव तारे का नाम है जी।
बत्ती बुझा दो बत्ती बुझा दो क्यों बुझा दो ना बुझा दे छोटे कहेंगे बुझा दो ना बुझा दे नहीं तो मैं कैसे मानू मैं उजाले को अंधर में ही पहचान लेती हूँ इसलिए तो आज तुम जैसे उजाले को इन आंखों ने पहचान लिया सिर्फ पहचाना ही नहीं आज पा भी लिया काश मेरी आंखें होती जी भर के देखते क्या देखते कि मेरे देवता का रूप क्या है राजीव सुना तुमने काली राम के केस का फैसला हो गया है आज क्या फैसला हुआ पांच साल की सजा हुई है उसे बहुत अच्छा हुआ हाँ बहुत अच्छा हुआ तैयारी कर ली कल ही तो तुम दोनों को सुनापुर जाना है ना हाँ बाबा लेकिन तुम्हें अकेले छोड़ के जाने को मन नहीं करता मेरी चिंता तू मत कर खुशी की बात यह है अभिजीत को प्रमोशन मिला वो सुनापुर में चार चार थानों का इंचार्ज होगा वो सब तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ अकेले तुम्हारी देखभाल तुम भी हमारे साथ चलो ना पगली कहीं की मैं तो बीच बीच में आता ही रहूंगा ये क्या आंसू पोस्टर आज तो खुशी का दिन है मेरी बेटी अपने घर जाएगी ऐसे समय में आंसू नहीं उसके बाद होनी चाहिए बेटी रो मत छोटा सा घर देखो सामने एक फूलों का बागीचा है उस पार एक नदी है और उसके पीछे पहाड़ ये कमरा हाँ ये हमारा ड्राइंग रूम बहुत सुंदर है ना मकान काश मैं देख सकती तो क्या हुआ तो मेरी आंखों से देखोगे हाँ जब भी देखता तो मैं इन पौधों में पानी देते रहते क्या बात क्या है मतलब वो तुम नहीं समझोगे लेकिन मैं समझ गया हूं क्या समझ गए हो समझ गया हूं कि तुम चाहती हो कि इन फूलों की तरह हमारे संसार में भी एक छोटा सा हंसता खेलता फूल खेल उठे <laughs> जी आज काली वापस आ रहा है हार का इंतजाम कर बिल्कुल जी अबे वो फूल वाले दो बढ़िया से हार तैयार कर छोटे सरकार आ रहे आइए मालिक मुनीराम आइए आइए शाह जी आइए आइए नमस्ते नमस्ते क्यों मनीराम वो लाकिट तो तैयार है आज काली जेल से छूट कर आ रहा है हमें उसे लेने जाना है हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है सरकार आपके काम में कभी देर हो सकती है क्या आ, 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 ये लीजिए अरे वाह 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 बहुत बढ़िया बना है बढ़िया बना है जय बाबा गणेश सिद्धिदाता गणेश कृपा करो बस ये आशीर्वाद दो कि इसे पहनकर काली को सुमति आ जाए जय बाबा गणेश जय बाबा गणेश
अबे पांच साल के बाद छोटे सरकार आए हैं हाथ तो पहना जीते रहो जीते रहो बेटा हाय कितना सुपना हो गया मेरा बेटा जेल में बहुत तकलीफ हुई नहीं 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 बेटा जी माली ताबी हाँ ताबीज ताबीज ले बेटा ताबीज पहले भगवान जी तेरी रक्षा करेंगे असली सोने का हाँ चार तो अब तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं क्या तू घर जा मैं प्रधान साहब से मिलकर अभी आता हूँ बुधवार का हुआ काली को घर ले जा जा बेटा जाइए छोटे सरकार आइए पधारिए बैठिए मान गए छोटे सरकार क्या जगह पे रुक गए अरे साला जेल से छुटकर भी आ गया आइए सरकार आइए छोटे सरकार आई 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 जल्दी से दो बोतल मेरा आप भी लाता हूँ आप भी लाता हूँ साला रास्ते में बैठा है वोट वोट मेरी जगह से क्यों क्यों पांच साल में सब कुछ तो शेर बन गए छोटे सर का बैठी पांच साल के बाद आए हैं अब गर्मा गर्मी से क्या फायदा ए, जल्दी दारूला बुधवार वो अंधी लड़की और वो इंस्पेक्टर अभिजीत कहा इस वक्त वो शादी के बाद ये शहर छोड़ के चले गए छोड़िए ना छोटे सर का उनकी बात छोड़ दो कुछ भी नहीं किया और पांच साल जेल में गुजार के आया हूँ और तू कहता है छोड़ दो नहीं अबे ये क्या है घोड़े का पिछा पिला रहे क्या अरे जाके मेरा ब्रांड लेके बिला माल लेके पैसे बाद में ले लेना बिला माल नहीं है क्या साले वो दिन भूल गया जब गाड़ी रोक रोक के बिलायती माल ला के दिया करता था आज बोलता है नहीं है जा जा मेरा ब्रांड लेके आ नहीं तो नहीं तो क्या गुंडागर्दी करोगे पांच साल जेल की रोटियां तू लाए अरे दिमाग सीधा नहीं हुआ हराम जादे जेल का नाम लेता है अरे हराम जादे तू कहानी को पहचानता नहीं छोड़ मुझे अच्छा छोड़ मुझे एक दो कौड़ी के आदमी ने सलील किया मुझे मुझे कहता लुच का बदमाश गुंडा और ये सब उस हराम जादे दरोगा अभिजीत की वजह से कसम भैरों की जहां भी होगा उसे ढूंढ निकालूंगा मैं इस बेसिटी का बदला लूंगा उससे रजनी 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 जी अरे वाह जरा ठहरिए ना क्या करिए हम्म आज फिर पुजारण का भेज आज कौन सी पूजा जानने की फुर्सत है आपको साहब को तो फोन करके घर में बुलाना पड़ता है नहीं लेकिन सच में आज काम में बहुत फंसा हुआ था हाँ हाँ मैं जानती हूँ कौन सा काम लोगों को पकड़ना उनको हवालात में बंद करना फिर परेशान करना नहीं रजनी ऐसी बात नहीं देखो मेरा भी घर संसार है और फिर अब तो यहाँ एक मेहमान भी आने वाला है इसलिए मैं किसी को परेशान करके उसकी बदुआ नहीं बल्कि उसकी दुआ लेना चाहता हूं ताकि हमारे संसार में कभी किसी अमंगल की छाया न पड़ने पाए समझ पता नहीं मुझे एक ही बात का डर लगता है कहीं हमारा बच्चा मेरी तरह मालूम है डॉक्टर सेन क्या कह रहे थे क्या कह रहे थे कि ऐसी हालत में यू शुड ऑलवेज बी इन हैप्पी मूड समझी हेलो आग वालो बोलिए सर अभी भी खबर मिली है आज बॉर्डर क्रॉस करके कुछ स्मगलिंग का सामान नदी के रास्ते बाहर निकल रहा है अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूं लगता है आज पुल के ऊपर कोई चेकिंग नहीं है मॉर्निंग सर मॉर्निंग हाँ कहिए कहाँ ट्रक वो देख से सर ये ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचे आप रोड ब्लॉक कर दीजिएगा मैं तब तक पीछे से आकर रोकूंगा 
All right, sir. ये तोड़ के निकल चल ये देख बेटा ये है हमारे धंधे की खास जगह रोक ट्रॉली सिर्फ रोक ट्रॉली नहीं भाग्य चक भाग्य चक इस भाग्य की डोर के सहारे पहाड़ के उस पार से फॉरेन स्मगलिंग का माल इन झूलों में झूलता झूलता हुआ आता है और यहीं से बाजार भेजा जाता है वाह पिताजी वाह क्या धंधा फैला आपने मान गया आपको सिर्फ मानने से नहीं धंधा जानने से काम होगा चल तुझे कुछ और दिखाता हूँ वापस क्यों आ गया आओ काली देखते हैं साहु जी कहा है ऊपर है क्या बात है प्रधान साहब आप लौट आए बहुत गड़बड़ हो गई साहु जी एक एक पुलिस का सामना हो गया तो सभी जान बचा कर भाग कर आया हूँ जय बाबा गणेश आप तो कहते थे रास्ता साफ है हाँ रास्ता तो साफ था लेकिन वहां इंस्पेक्टर अभिजीत पहुंच गया अभिजीत हाँ हाँ वो ये अभिजीत जिसने तुम्हें जेल भिजवाया था आज कल उस हराम की बदली सुनारपुर में हो गई है सुनारपुर रजनी ओ रजनी आ रहे हो जैसे बहुत जल्दी आ गए देर से आना तो तुम्हारी आदत बन गई है अरे नहीं बाबा जरा बाजार चला गया था सामान खरीदने वहीं देर हो गई देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाया क्या लाए हो आ? बता पालना आने वाले मेहमान के लिए अरे वो क्या पाले में सोएगा नहीं तो फिर कहां सोएगा मेरी गोद में ना वो तो पालने में सोएगा और 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 तुम्हारी गोद में सर रख के मैं सो उसके बाद तो हम दोनों को लोरी सुना के सुना दोगे अरे वाह तुम दोनों सो जाओगे और मैं जागती रहूंगी कभी नहीं अरे बाबा तुम सो जाओगे तुझे दूध कौन पिलाएगा ठीक है तुम उसी के बारे में सोचो मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं अरे भाई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और किसके बारे में सोचेंगे तुम ही तो सब कुछ हो ये देखो उसके लिए अगर पालना लाया हूं तो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया हूं कहा दिखा सिल्की है आ? कौन सा रंग लाल धारी वाली जाओ जल्दी से पहन कर तैयार हो जाओ क्यों अरे वाह भूल गई अरे भाई आज हमारी शादी की साल गिरे जरा बाहर जाएंगे घूमे फिरेंगे खुशियां मनाएंगे अच्छा 
तुम शादी की तारीख याद है मैं तो समझती थी ड्यूटी के अलावा तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता फिर तानेबाजी की है? <laughs> नहीं नहीं यू कह रही थी सरकार ये तो हुनानपुर का रास्ता है चुप है मुझे मालूम है
आज की रात कितनी अपनी है चारों तरफ सन्नाटा है और ये बारिश है। लगता है पूरी प्रकृति में सिर्फ हम हैं, तुम और मैं तीसरा कोई नहीं रातें तो बहुत आएंगी रजनी लेकिन बरसात की रात फिर कभी नहीं आएगी क्यों नहीं अगले साल भी तो बरसात की रात आएगी अगली सालगिरह तक हम एक थोड़ी होंगे तीन होंगे एक तुम एक मैं और एक वो तो क्या हुआ वो भी तो अपना ही होगा हाँ होगा लेकिन वो इस तरह हमें चैन से थोड़ी बैठने देगा और फिर तुम पर उसका अधिकार तुम्हें से ज्यादा ही होगा नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं तो उसमें तुम्हारा ही सपना देखा करूंगी जब तुम उससे दूर हो तब तुम्हारे दूरी का एहसास वो मुझे कभी नहीं होने देगा अच्छा हाँ। हमें और तुम्हें और जोड़ देगा फिर हमारा प्यार ओहो, एक टेलीफोन तो मेरी सौत है जरा ठहरो तुम्हारी सौतन को चुप करा दो हेलो 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 सर मैं चेकपो से संतरी बोल रहा हूँ सर संतरी कौन सी चेक पोस्ट तीसरा बदल चेक पोस्ट सर अभी अभी खबर मिली है सर स्मगलरों की एक लॉरी यहां से कुछ माल लेके जाएगी अच्छा गोपाल बाबू को फोन किया हाँ सर किया था मगर वो घर पे नहीं है घर में नहीं है नहीं सर देखो ट्रक जाने ना पाए तुम दोनों तरह से रोड ब्लॉक करो मैं अभी आता हूँ ओके सर इस तूफानी रात में जाओगे जाना ही पड़ेगा रेशमी स्मगलर्स का ट्रक दिखाई पड़ा है उस दिन तो वो लोग भाग निकले थे आज ठिकाने लगा के आता गया साला दरोगा का बच्चा मर रहे तो कम वक्त को बारिश में है कुछ वहां जल्दी से जाके मेन स्विच ऑफ कर दे रहे जा जल्दी ये लाइट क्यों ऑफ हो गई दीदी क्या हो रहे जरा टॉर्च देना लाइट चली गई लाइट कैसे चली गई लाइट क्यों जुड़ गया होगा फोन किया था नहीं साहब मैंने कोई फोन नहीं किया फोन नहीं किया नहीं साहब लगता है किसी ने बदमाशी की ठीक है ध्यान रखना अगर सामने से ट्रक आए तो थाने फोन कर देना अच्छा साहब और बोलो
इस वक्त हाँ कितनी देर से आप घर पे दो घंटा से सर आपका फोन काम कर रहा है जी हाँ क्या बात है सर ठीक है गुड नाइट गुड नाइट छूता है तो लगता है वो दरिंदा फिर से मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है उस दरिंदे की थोड़ी सी भी पहचान अगर मुझे दे सकोगी रजनी तो मैं उसे सिंधु नहीं छूंगा कोई भी पहचान कोई भी पहचान नहीं मैं नहीं बता सकती मेरे तो हाथ वो बंधे हुए थे और वो एक लफ्ज में नहीं बोला मेरे बच्चे को मार डाला मेरे बच्चे को मार डाला मेरे बच्चे बेटे मैं क्या करू मैं लुट गई मैं लुट गई क्या हुआ डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता था कि आई जाओ प्लीज आप क्यों नहीं समझते कि रजनी की हालत क्या है एक तो सडन शॉक शॉक से अबॉशन आपको पता है कितना ब्लीडिंग हो चुका है लेट हर रेस्ट प्लीज आई एम सॉरी डॉक्टर साहब मुझसे रहा नहीं गया मेरे सर पे खून सवार है मैं समझता हूं लेकिन इस वक्त रजनी से पूछताछ करना ठीक नहीं है लेट हर रिकवर कम इतनी तुम जाओ मैं रजनी के पास हूं मुझे अभी अभी पता चला अभिजीत आई वॉज शॉक्ट आई रियली फील वेरी मच फॉर यू माई बॉय डॉक्टर सेन मिसेस अभिजीत कैसी हैं? द क्राइसिस इज ओवर नाउ थैंक यू डॉक्टर थैंक यू अभिजीत आई वॉन्ट द क्रिमिनल अरेस्टेड उसके लिए तुम्हें जो मदद चाहिए मिलेगी थैंक यू सर 
वैसे तुम्हें किसी पर शक है एकदम पिनपॉइंट तो नहीं किया जा सकता सर चेक पोस्ट से इतना जरूर पता चला है कि जिस गाड़ी में बदमाश आए थे उसका नंबर प्लेट जाली था रजनी भी उन बदमाशों की कोई पहचान नहीं बता पा रही है बारिश की रात थी सारे निशान भूल गए इसलिए कोई डेफिनेट क्यों नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है सर कि मैं उन बदमाशों को जरूर ढूंढ निकालूंगा सर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है कि बारिश की वजह से इस टेप पर से उंगलियों के निशान धुल गए ठीक है मैं अभी घर जा रहा हूं और कोई खबर आए तो मुझे वहां फोन कर दीजिए राइट सर रजनी कैसी बाबा ठीक है मगर बोलती चालती नहीं पालने के पास ही बैठी है कौन सा पाप किया था जब भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी जी रजनी ऐसे अपना दिल छोटा नहीं करते हमारा हमारा जीवन खत्म तो नहीं हो गया तुम देखना हमारे संसार में फिर से खुशियां आएंगी फिर से बाहरें आएंगी ये ये अंधेरा दूर हो जाएगा रजनी बेटा एक बार फिर से सोच लो उन बदमाशों का मुकाबला करना आग से खेलना है अब चाहे आग से खेलना पड़े या पहाड़ से टकराना पड़े मैं नहीं रुक सकता बाबा जो पुलिस ऑफिसर अपनी बीवी के अपमान का बदला नहीं ले सकता उस पर कौन विश्वास करेगा कौन मानेगा कि मैं दूसरों की जान और इज्जत की रक्षा कर सकता हूं और यह सिर्फ रजनी और मेरी इज्जत का सवाल नहीं है यह तो तमाम पुलिस फोर्स की इज्जत का सवाल है नहीं बाबा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी तुम नहीं जानते वो लोग कितने खतरनाक है वो, वो तुम्हें, वो तुम्हें। मैं जानता हूं रजनी मुझे कुछ भी हो सकता है लेकिन इस वर्दी को पहनने वाला हमेशा खतरों से खेलता है वो अपनी जान हथेली पर रख के चलता है जो दरिंदा तुम जैसी मासूम औरत के हाथ बांध कर तुम्हें लाचार करके तुमसे सब कुछ छीना चाहता था उस जानवर के गंदे हाथों में जब तक ये हाथ कड़ी नहीं पहना लूंगा जैन से नहीं पहनूंगा नहीं नहीं मैं ये खतरा नहीं उठा सकती अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम मैं क्या करूंगी मैं अपने साथ नहीं लगा सकती नहीं लगा सकती पागल मत बनो रही मुझे कमजोर मत बनाओ तुम तो मेरी ताकत हो अगर तुम इस तरह अपना दिल छोटा कर लोगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे पूरा करूंगा मैं तुम्हारे प्यार की सौगंध खाता हूं रजनी 
कल शाम सूरज डूबने से पहले उस दरिंदे को तुम्हारे कदमों में लाके पटक दूंगा उसे जाने दे बेटी उसे जाने दे उसे अपना फर्ज पूरा करने दे याद तुमने मुझसे एक दिन ये कहा था कहा जरूर था लेकिन सरकार मैंने नहीं बनाया तुमने नहीं बनाया नहीं सरकार आपको मालूम हो गया होगा बोलो मुझे नहीं मालूम शहर ये लॉकेट किसके लिए बनाया था मारे राम मुझे नहीं मालूम शहर मारे राम इस लॉकेट के मालिक ने मेरा सर्वनाश कर दिया है और तुम उसके साथी हो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ू बोलो किसके लिए बनाया तुम क्या कह रहे हो मारे राम काली का लॉकेट इंस्पेक्टर के पास सत्यनाश सब तो बर्बाद हो गए क्या बात है बाबा पांच साल जेल काटने के बाद भी तुझे होश नहीं आया तो क्या हुआ तू सुनाकपुर गया था हाँ गया था क्यों गया था क्यों गया था बदला लेने के लिए गया था मैं बदला लेने गया था उधर इंस्पेक्टर सब जान गए वो यहाँ रहे तुझे गिरफ्तार करने के लिए तो क्या तो बाबा खत्म भैरू की जिंदा वापस मिल जाएगा वो अरे तू पागल हो गया क्या इंस्पेक्टर तुझे तुझे कच्चा चमा जाएगा तू पीछे का दरवाजे से निकल जा निकल मैं मैं उसे संभाल लूंगा जा निकल जा जय बाबा गणेश जय बाबा गणेश जय बाबा गणेश जय बाबा सिद्धि जाता गणेश आइए आइए इंस्पेक्टर साहब काली कान <laughs> बड़े दिनों के बाद दर्शक में मिठाई वठाई ला कुछ मैं पूछ रहा हूँ काली कान पहले आराम से तो बैठिए सर मैं यहाँ आराम से बैठने के लिए नहीं आया हूँ काली के लिए आया हूँ कहाँ है वो कौन ओ काली 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 यहाँ कहा सर कहा काली तो चीन से बीमार निकला था बड़ा इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ इसलिए से कलकत्ता भेज दिया तुम झूठ बोल रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हैं बोलो काली का नहीं सर कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ काली या नहीं है आप चाहे तो घर की तलाशी ले सकते हैं तलाशी तलाशी लेने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने उसे भगा दिया है लेकिन याद रखना साहू जी तुम चाहे कितनी चलाकी कर लो कल शाम तक अगर मैंने उसके हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाई तो मेरा नाम अब जीत नहीं
बाबू जी बाबू जी तेरा हाथ देना तेरा संभाल के हाँ जी प्रधान साहब मुबारक हो मामला फिर आओ खाली राम आओ क्या बात है बड़े खुश हो हाँ उस इंस्पेक्टर का काम तमाम कर दिया मैंने क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर अभिजीत खत्म खत्म है ऐसा वैसा खत्म किया अभी तक जंगली जानवर उसकी हड्डियां चबा कर हजम कर चुके होंगे वंडरफुल तो प्रदर्शन होना चाहिए नाच गाना शराब शराब भी होगी है बुधवार की छोटे तू गांव चला जा वहां से सब नाचने वाली लड़कियों को उठा लिया और वो आराम से नखरे करे ना उसे कंधे पे धर के लिया फुलवा मैंने तुम्हारी दीदी को वचन दिया है कल शाम तक उसे जरूर गिरफ्तार कर लूंगा उसका ठिकाना कहा तुम्हें कुछ मालूम नहीं बाबू मुझे नहीं मालूम रानी कौन है रे <laughs> मैं बुधवा छोटे सरकार ने बुलाया छोटे सरकार छोटे सरकार ने क्यों बुलाया है रात भर खाना पीना नाच गाना होगा तू नहीं होगी तब नाच कैसे होगा <laughs> ठीक है हम सब साथी आ जाएंगे लेकिन कहाँ आना पड़ेगा वही वही पहाड़ी के पीछे रोप ट्रॉली वाला बंगला है ना वहाँ पर होगा अच्छा हम जरूर आ जाएंगे कौन सी है ये गली एह मन चली हो मन चली कौन सी है ये गली
निशान बहुत गहरे होते हैं काली राम वो मिटाए नहीं मिटते घबराओ नहीं काली राम मैं तुम्हें मारूंगा जरूर लेकिन जान से नहीं रजनी को मैंने वचन दिया है कि आज सूरज डूबने से पहले तुम्हें उसके सामने हाजिर करूंगा ये लो हथकड़ी पहन लो अब सूरज डूबने से पहले मेरे आदमी तेरी लाश तेरी बीवी के सामने पड़ रही है तुम भूल कर रहे हो काली राम तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है बाहर जितने नाचने वाले हैं सब पुलिस के लोग हैं
नहीं काली मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा तुम्हें जिंदा अपने घर ले जाऊंगा कल इस पिस्तौल की एक गोली तुम्हारा सारा काम तमाम कर सकती है लेकिन मुझे तुम्हारी लाश नहीं है तुम्हारे हाथ चाहिए आज सूरज ढलने से पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मैंने अपना वचन पूरा कर दिया सूरज अभी डूबा नहीं और ये जानवर इसे मैं जिंदा पकड़ के ले आया हूं नहीं नहीं इसे डालो इसे डालो यहां से इसका खून में इसके सांस में जहर है इसने मेरे बच्चे को मार डाला घबराओ मत रजनी इस सांप को मैं कुचल के रख दूंगा छोड़ दू तुझे तो जैसे दरिंदे को नहीं काली मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता तुमने मेरे बच्चे को मार डाला काली मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नहीं 
है ये क्या हो गया इस पर मैं मैं तो आपको मारने आया था लेकिन ये ये मुझसे क्या हो गया काली 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 तुम जैसे बदमाशों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए अच्छा हुआ ये पाप मेरे हाथों नहीं हुआ ले जाओ इसे मिस्टर गोपाल साहू और इनके आदमियों को गिरफ्तार कर लो ओके सर अरेस्ट देम ले जाओ अभी जी तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ नहीं सर मैं ठीक हूं अभी जी जब तक तुम जैसे ऑफिसर मौजूद हैं कानून जिंदा रहेगा आई कॉन्ग्रेचुलेट यू मै बॉय थैंक यू सर ले चलो इन सबको चलो चलिए क्या तब अभिजीत 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 तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं कुछ नहीं तुम्हें कहीं लगी तो नहीं सच सच बताओ सच तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं